শয়তান কোন কোন তরিকা তার টার্গেট কি মানুষকে নিয়ে কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে চায় ইমাম ইবিন কাই মাহমুদুল্লাহ আলাই বলেন ওলা ইউম কেন হাসরু আজনা সে সাররিহি শয়তানের কাছে যে পানা চাইতে হবে কত বুড়াই তার কাছে আছে কি কি বুড়াই আছে এটা সম্ভব নয় গুণে শেষ করা কত রকমের দুশ্মনী সে আমাদের বিরুদ্ধে করে কত তরিকায় করে সবগুলো মেনশন করা সম্ভব না তার এত ফন্দি এত তরিকা আছে ইদকুল্লু সারিন ফিল আলম ফাহু সাবি দুনিয়ার মধ্যে যত মুসিবত ডিজাস্টার গুনা খাতা আছে সবগুলোর মধ্যেই তার কোনো না কোনো পর্যায়ে অংশগ্রহণ আছে ওলা কে নিয়ে হাসের সর্বি সিত্তাতে আজনাস কিন্তু মুদ্দা কথায় ছয় ভাগে তার শয়তানিকে বিভক্ত করা যেতে পারে তার টার্গেটগুলোর স্তর আছে ছয় স্তরে শয়তানের শয়তানিকে আপনি ভাগ করতে পারেন একটা খুব বারাত্মক স্তর ওইটা আপনাকে মিস করলে তারপর দ্বিতীয় স্তরে আপনাকে ফেলতে চায় সেটা মিস করলে থার্ড স্তরে যাবে তৃতীয় স্তরে সেটা মিস করলে চতুর্থ স্তরে এইভাবে তার ছয়টা স্তর পাওয়া যায় ইমাম ইবন কাইম রহমতুল্লাহ আলাই কোরআন হাদিস সামনে রেখে তিনি ছয়টা লেভেল বানালেন ইন সিক্স লেভেলস শয়তান আমাদেরকে টার্গেট নেয় সে ইবনি আদম মানব সন্তানের এই পিছনে লাগাই আছে একটা না পারলে আরেকটা আরেকটা না পারলে আরেকটা যে কয়টা পারে ছয়টা সবগুলো না পারলে যে কয়টা পাওয়া যায় আপনাকে ফেলে দিবে সেখানে নাম্বার ওয়ান সবচেয়ে বড়টা ওইটা তার প্রধান আকর্ষণ প্রধান টার্গেট সমস্ত বনি আদমকে সেখানে ফেলে দেওয়া সেটা কোনটা বলেন তো কোনটা শেরক আর কুফর সারুল কুফরে অশ্বেরক ও আদাত রাসুল একেবারে শেরক কুফরি আল্লাহ এবং তার রাসুলের দুশ্মন বানানো এইটা তার নাম্বার ওয়ান টার্গেট তখন সে কাউকে মুশ্রিক আর কাফের বানিয়ে ফেলে সেরকে ঢুকিয়ে দেয় তখন ওই লোকটা আসলে শয়তানের সৈন্য বাহিনীতে নাম লেখে ফেল সে শয়তানের বাহিনী হয়ে গেল হিজ ফোর্স অফ শয়তান মায়ের পেটের থেকেই শিশু জন্ম হয়েছে মা বাবার ঘরেই মুসলমান হয়েই সে দিন এটা ছাড়বে না আমল না করলেও ইসলাম ছাড়ে না আর কাফের মুশ্রিক হতে চায় না এটা সে একটু নিরাশ হয়ে গেছে তাহলে সে এখন চায় তাহলে দ্বিতীয় লেভেলের টার্গেট সেটা কি ওয়াহি আল বেদা তাহলে তাকে বেদাতের মধ্যে ঢুকাই দেয় কাফের মুশ্রিক বানাইতে পারলাম না সরাসরি বেদাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় মানে তাকে হিন্দু বানাইতে পারে না বৌদ্ধ বানাইতে পারলাম না খ্রিস্টান বানাইতে পারলাম না ইহুদি বানাইতে পারলাম না কোনোটা পারলাম না মুসলমান হয়ে থাকবে সে ঠিক আছে মুসলমান থাক তবে বেদাতের মধ্যে ঢুক এই তার দ্বিতীয় টার্গেট ওয়াহি আহাবু ইলাইহি মিনাল ফুসুকে ওয়াল মা আসি বেদাতের দিকে তাওয়া যাওয়া কোনো মানুষের মুসলমানের সে এটা এত পছন্দ করে যে না ব্যবিচার মদ খাওয়ার কুফু যত অত রকমের কবিরা গুণা আছে সবগুলোর থেকে সে বেদাতকে বেশি প্রায়োরিটি দেয় যে বেদাত করাতে পারে কিনা দেখি লে আন্না দরহা আফিনাফ সিদ্দিন কারণ কেউ যদি বেদাত করে তা তার মূল দিনের কনসেপ্টের মধ্যে ক্ষতি হয়ে গেল অহুয়া দরুন মোতাহ দিন এটা এবং এই এই ক্ষতিটা অন্যদের কাছেও আস্তে আস্তে পৌঁছানো যাবে তার বেদাতের মাধ্যমে অন্যদেরকে বেদাতে ঢুকানো যাবে এবং বেদাতকারীদের কপালে সাধারণত তওবা নসিবে তাদের জুটে না বেদাতকারীরা বিনা তওবায় মারা যেতে হয় কারণ কি খোদবার মধ্যে কারণ গোমরাহি বেদাত হচ্ছে গোমরাহি আর গোমরাহি পরিণতি নিশ্চিত জাহান নাম তার কপালে বেদাতকারীদের কপালে তওবা জুটবে না এখন যদি বেদাতের দিকে না নিতে পারে যে এমন ব্যক্তি যে ব্যক্তিটা আসলে সুন্নতকে মহব্বত করে পছন্দ করে বেদাত করতে চায় না বুঝতে পেরেছে এবং সে বেদাতকারীদেরকে ঘৃণাও করে তাহলে সে এই ব্যক্তিকে আর বেদাতে টার্গেট নেবে না একে টার্গেট নেবে আরেক দিকে সেটা হচ্ছে আলমার তাবা সাল ইসামিনা সর থার্ড লেভেলে তাকে টার্গেট নেবে সেটা হচ্ছে আল কাবা এর আলা ইখতেলাফ আনওয়াইহা তাকে দিয়ে কবিরা গুনা করাবে 
অনেক কবিরা গুনা আছে কি কি কবিরা গুনা আছে শেরেকের পরে জেনা বা বিচার করা মদ খাওয়া মিথ্যা কথা বলা ঘুষ খাওয়া সুদ খাওয়া আর কি কি আছে এই রকম আশি পঁচাশি আশি নব্বইটার মতো কি আছে কবিরা গুনা আছে এইগুলা যতগুলা পারে তাকে দিয়ে করাবে চার নম্বর হচ্ছে শয়তান যদি চিন্তা করে যে তাকে দিয়ে কবিরা গুনা করানো যায় না বড় শক্ত আল্লাহর ভয় আছে ভালোই তাহলে এখন কি করা দরকার তখন পুশ করে ফোর্থ লেভেলে তাকে কিছু করানো যায় কি না চতুর্থ পর্যায়ে সেটা হচ্ছে আর সগায়ের সবিরা গুণ অনেক করা এই লোকটা মোটামুটি ভালো আছে কবিরা গুণা বেশি করে টরে না কিন্তু সবিরা গুণার ব্যাপারে কেয়ারলেস অহিয়া সগায়ের উল্লাত সবিরা গুণা যদি খুব বেশি হয়ে যায় ফাইলস হয়ে যায় এটাও কিন্তু মানুষের হালাকের কারণ হয়ে যাবে অন্য হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে তোমরা সবিরা গুণাগুলো থেকে সাবধানে থেকেও কারণ মানুষ এগুলোকে মনে করে যে সামান্য জিনিসই আর কি হবে একটুখানি এটাতে এমন কোনো কবিরা গুণা না এরকম হালকা মনে করতে করতে তার কবিরা গুণার বোঝা বিশাল হয়ে যায় এটাই তাকে হালাক করে দেয় এখন হলো এই লোকটা কিছু সতর্ক ভালোই মোমেন আছে কবিরা গুণাও সহজে করে না মাসা আল্লাহ সবিরা গুণাও করে না এখন আপনারা মনে করবেন এই লোকটা শয়তান থেকে নিরাপদ আছে আর কোনো চিন্তা নাই এরকম এখনো আরও দুই লেভেল তার বাকি আছে চেষ্টা পাঁচ নম্বরটা শুনেন তাহলে এখন ফাইন আদাদাহুল আব্দু মিনহাদিল মারতাবা না কালাহ ইলান মারতাবাতিল খামেসা চার নম্বর না পারলেও সে গিভ আপ করবে না পাঁচ নম্বর টার্গেট নিবি তখন সেটা কি जिस অনেক কাজ আছে পৃথিবীতে মোবাহ আছে এই মোবাহ কাজগুলোকে এমন করান করাবে করাইতে করাতে শেষ পর্যন্ত তাকে খুব বেশি বিজি রাখবে খুব বেশি বিজি রাখবে মনে করেন মোবাহ কাজের এক্সাম্পল দিন আপনার একটা সুন্দর বাড়ি আছে ঘর আছে মাঝে মাঝে বাড়ি ঘরের মধ্যে একটু হাত হাত লাগাইতে হয় ঠিকই না তার নামে জঙ্গল হয়ে যায় ময়লা জমে যায় এখন এক লোক এত যত্ন করে প্রত্যেক দিন এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা লাগায় এত সুন্দর করে পুষতে থাকে মুছতে থাকে পানি দিয়ে ধুইতে থাকে মাসা আল্লাহ মোবাহ কাজ বাড়িঘর ধুইতেছে ভালো কথা এখন এইভাবে দুই তিন ঘন্টা যদি ডেইলি যায় তার জীবনের কত ঘন্টা গেল তার এই যে অনেক ব্যাপার আছে তার যে কত দায়িত্ব আছে তার যে মানে কোরআন পড়তে হবে হাদিস পড়তে হবে তাওবা পড়তে হবে ইস্তেখবার করতে হবে মসজিদে যেতে হবে মানুষের উপকার করতে হবে দাওয়া ইল্লাহর কাজ করতে হবে এলএম শিখতে হবে রুগী দেখতে হবে কবর জেয়ারাতে যাবে রুগীকে তারপরে মাইকে দাফন করতে যাবে কত কত নেক কাজ আছে সব বাদ দিয়া না আমার বাড়িঘরের মশা কাজ বাকি রয়েছে এটাও যদি কাউকে ফেল করে ফেলে যে না এর দিয়ে এটাও করানো যায় না বাবা বহু সতর্ক আছে এরকম মোমেন্টকেও শয়তান কিন্তু ছাড়বে না বলে আর একটা লেভেল ট্রাই করে দেখি লাস্ট ওয়ানে পারা যায় কিনা তাকে সেটা কি ফাইনি আজাদুল আব্দুল মিনহাদ ইনমার তবা ও কেন হাফিজান ওয়াক্তিহি শাহি হান বিহি যখন দেখে কোনো মোমেন বলো তার সময়ের ব্যাপারে সাংঘাতিক সচেতন মা সময় আমার জীবন দুনিয়া আখেরাতের কামিয়াবি নির্ভর করে সময়কে ঠিক মতো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমি সময়কে নষ্ট করতে পারবো না বরঞ্চ ভালো কাজে লাগাতে হবে এই লোকটা ভালো কাজ করার সিদ্ধান্ত ছাড়া বেহুতা কাজে তাকে লাগানো যাবে না শয়তান বুঝে ফেলেছে কি করবে এখন তাহলে লাস্ট চান্স হলে এই নকলুহু ইলাল মারতাবাতির সা দেশা ষষ্ঠ লেভেলে সিক্সথ লেভেলে নিয়ে আসবে সেটা হচ্ছে আনি ইশ গেলাহু বিল আমাল মাফদুল আম্মা হুয়া আফদাল উমিন হু যে দুইটাই ভালো কাজ আছে এখন তাকে দিয়ে সব সময় যে ভালো কাজটা 
গুরুত্ব দিক থেকে অধিক তর কম ওইটাতে লাগাবে যেটার গুরুত্ব অনেক বেশি ওই ভালো কাজে লাগা লাগতে দিবে না কথা বুঝতে পেরেছেন দুইটাই ভালো কাজ হইতে পারে কিন্তু একটার মধ্যে অনেক বেশি সওয়াব আল্লাহ দিনের জন্য নিজের জন্য দুনিয়া আঁকাতে জন্য ওটা অনেক বেশি জরুরি ওই কাজ বাদ দিয়ে তাকে দিয়ে অনেক কম জরুরি যেটা সেটার মধ্যেও কিছু নেই কি আছে কিন্তু পরিমাণ একেবারে কম ওইটার মধ্যে লাগাই দিবে 